Vim Liquid and G Square Warangum Big Boss Season 7 முதல் வாரம் வெவ்வேறு பின்னணியில் இருந்து வந்தவர்கள் வெவ்வேறு வயதுகள் கூட வெவ்வேறு தலைமுறையினர் வெவ்வேறு உலக அனுபவங்கள் அவர்களுடைய சிந்தனை ஸ்தாபிதம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று நம்புவார்கள் அவர்கள் கற்ற கல்வி தான் மற்றவர்களுக்கு கல்வி கூடமாக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இந்த தலைமுறை கேப்பை தான் நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் அந்த முதல் வாரத்தை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக்கியது என்று கூட நான் நம்புகிறேன் அதனால் ஏற்பட்ட மோதல்கள் தான் இவை இது உங்கள் யாருக்கும் புதுசு இல்லை நம்ம வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் இந்த வீட்லேயும் நடக்குது வெள்ளிக்கிழமை நிகழ்வுகள் என்னவென்று பார்ப்போம் ஆறாம் நாள் காலை ஒன்பது ஐந்து ஒரு ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதெல்லாம் எனக்கு ஓகே பட் இதான் இப்பப்பா இப்போ என்ன இந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஏஜ் ரெஸ்பெக்ட் மெச்சூரிட்டிலாம் சொல்கிறாங்க ஜோவிக்காக இருக்கிற மெச்சூரிட்டி வந்து கூலுக்கும் இல்லை விச்சுக்கும் இல்லை அப்போ நிறைய பேருக்கு இல்லை நிறைய பேருக்கு இல்லை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வயசானவங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு இதாக சொல்கிறேன் எங்கள் ஐட்டம் டான்ஸராக இருக்கீங்களே இந்த மாதிரி தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை பேச வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ என்னோட மேம் மனம் இது இமேஜில் இருந்தால் ஐட்டம் டான்ஸஸ் தான் இப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக சொல்லுவேன் அந்த போ அது பாரு நீ சொல்ற ஒரு ஆள் எனக்கு யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அத வந்து ஓவரா ப்ரொவோக் பண்ணிருக்காங்க யாரோ பண்ணல நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம் யாரோ பேசி டிஸ்கஷன் பண்ணி இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் அந்த பொண்ணு இல்லைன்னாக்கா அது ரொம்ப நல்ல பொண்ணு யாரோ பேசி இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜோரிக்கா வேண்டாம் நான் தான் நினைக்கிறேன் என்னை பத்தி தான் சொல்றாங்க நான் தானே சில்லறையே சதற விட்டுட்டு இருந்தேன் நல்லா தெரியும் ஆனா செகண்ட் வீக் நான் நாமினேட் ஆகணும்னு நல்லா தெரியும் எனக்குங்க <laughs> 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 ஜோவிகா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வாட் இஸ் வாட் ஷி ஹஸ் லேர்ன்ட் ஷி இஸ் டூயிங் இட் ஹியர் வாட் ஹாவ் யூ லேர்ன் அவ வந்து எப்படி கேம் விளையாடணும் எந்த இடத்துல ஓபன் அப் பண்ணி பேசணும் எந்த இடத்துல அழணும் எந்த இடத்துல கத்தணும் இதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் எல்லாருமே அந்த ட்ரைனிங்ல தான் வந்திருக்கும் நான் அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் வரல அதுதான் நீங்க அப்படி வந்திருக்கவே கூடாது அப்போ அவன் அடிச்சு நவுத்ரா இவங்க வந்து ஐயோ யோ சின்ன பொண்ணு எப்படி பேசுற அப்படி கிடையாது அந்த சின்ன பொண்ணு மேட்டர்ல எப்படி பேசுறா அவ பேசுறா அவளால பேச முடியுது அவ பயங்கரமா பண்றா மாலை ஐந்து இருபது மறுபடியும் ஒரே உடையில மூன்றாவது நாள் என்ன பீலிங் கொஞ்சம் கப்பா இருக்கு பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் கப்பு தாங்க முடியல பர்ஃபியூம் எல்லாம் காலி ஆயிடும் பீலிங்கா இருக்கு பிக் பாஸ் நல்ல நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நல்லா குளிச்சுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி கச கச ட்ரெஸ் போடும்போது ஒரு மாதிரி கச கசன்னு இருந்துச்சு இரவு எட்டு ஐந்து 
ஜென்ரலாகவே எனக்கு இந்த மேட்ரு இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் அனுப்பி வச்சாங்க அதனால தான் நாங்கள் வந்து செம்ம கிராண்ட் ஆகிட்டாங்க அதாவது இப்படி போ பொண்ணுங்கள்லாம் போனாங்க பார்த்து இந்த ஒரு மாதிரி இன்டிமிடியேட்டிங்காக பார்க்குறதுன்னு இருக்குல்ல நான் கேட்டேன் அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்லியிருந்தாருனா அவர் எனக்கு கோவமாக இருக்கு அசி இன்னைக்கு அவர் கொண்டதுமே எனக்கு தெரியல நான் நினைச்சா அது வந்து ஏதோ இன்ட் கொடுக்குறாரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படி அப்படின்னா ரொம்ப தப்பா தப்பா அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் நான் என்னமோ ஏதோ இன்ட் கொடுக்குறாரு போல இப்படின்ட்டு அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனால் நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் தெரிஞ்சு சரி வாய மூடுன்ட்டேன் அது ஒரு அது ஏன் அது அப்படி சொல்லணும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு கீழ்த்தான் அது வந்து ஆக்சுவலி நான் விக்ரமும் கேட்டோம் அவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்படி கை காட்டணும் அது அதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அப்படின்லாம் சொன்னால் இப்படிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க வாய உடச்சிருப்பேன் ஆறாம் நாள் இரவு எட்டு இருபது சொல்லுமா <laughs> என்ன பண்ண வந்தாலும் அவருதான் அவருன்னு சொல்லவே எனக்கு ஒரு மாதிரி அவமானமா இருக்கு அவன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் எனக்கு வியாபாரம் கேள்வி என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த வீடு நம்ம வீடு அதனால அவங்களும் இங்க வந்துடலாம் நான் வரும்போதுதான் இந்த ஏற்பாடு டெய்லி கலந்துற போது இப்ப உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது முதல் வார அனுபவம் சொல்லுங்க யுகேந்திரன் நான் வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது வேற மாதிரி இருந்துச்சு சார் அப்ப பார்க்கும் போது என்னன்னா இவங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுறாங்க ஏன் கோவப்படுறாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் மைண்ட்ல இருந்துச்சு ஆனா இங்க வரும்போது தெரியுது இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து இருக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருடைய சிந்தனையும் அவங்களுடைய புரிதலும் வேற மாதிரி இருக்கு சோ இங்க இருக்கும் போது கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறத நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஏமாற்றம் இல்ல இல்ல சார் கண்டிப்பா புதுசா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா வந்து இது வரைக்கும் என் வீட்டுல வந்து எனக்காக தான் எல்லாரும் விட்டு கொடுத்த அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இப்ப வந்து இத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்காக விட்டு கொடுத்து அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடுத்தவங்கள பத்தியும் நம்ம யோசிக்கிற ஒரு நிலைமையில இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்கு எனக்கு ஒரு செகண்ட் டே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சார் ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படி பிஸியா போயிடுச்சு ரெண்டாவது நாள் இங்க செட் ஆகாது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் தேர்ட் டேல இருந்து கொஞ்சம் நார்மலா எல்லாரோடையும் பழக ஆரம்பிச்சேன் நான் ஸோ ஐ திங்க் ஒன் வீக்லயே எல்லா இமோஷனும் காட்ட ஒரே ஆள் நாளா தான் சார் இருக்கும் சார் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார் இந்த கேம் ரொம்ப கலத்துக்காக அமைதியா பார்வையாளரா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இல்ல சார் இது ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சார் நான் நினைச்சேன் முட்டை பிரச்சனை முட்டைக்கெல்லாம் சண்டை போட்டிருக்காங்கன்னு இது முன்னாடி சீசன் ஆனா இங்கேயே முட்டை பிரச்சனை இருக்கு அடுத்தது ஒர்க்குன்னு ஃபஸ்ட் டைம் இதான் நான் பண்ணுறேன் வெளியில் எனக்கு அப்பப்போ தோணும் ஐயோ நம்ம நிஜமாகவே பிக் பிக் பாஸில் தான் இருக்கா இருக்கோமா இப்போ நிறைய பேர் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்களான்னு அப்பப்போ தோணும் பட் ஒரு வாரத்துலேயே நாங்கள் நிறைய பட்டுட்டோம் சார் இனிமே வர சவால்கள் இந்த ட்ரைனிங்னால இன்னும் ஈஸியாக எதிர்கொள்ள முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா சார் எப்பவுமே வந்து இட் மேக்ஸ் அ ஸ்ட்ராங்கர் தானே சார் கஷ்டம் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேணா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு முழுக்க முழுக்க புது அனுபவம் சார் நான் ஏற்கனவே பிக் பாஸ்லாம் பார்த்ததே இல்லை கிட்டத்தட்ட டிவியே பார்க்க மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் யாருமே அதில் ஒரு அப்படியே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோடையே வருத்தம் அப்படின்னு வந்தேன் 
நாம் பார்த்த மனிதர்கள் நான் சந்தித்த மனிதர்கள் வந்து முற்றிலும் வேறு மாதிரியான ட்ரெஸ் கோடில் வேறு மாதிரியான கலரில் வேறு மாதிரியான துறையில் இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்குறேன் பயங்கர ஒண்டராக தான் இருக்குது இப்படி ஒரு உலகத்தையே நம்ம பார்க்கலையே எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு தோணுது நான் நாலஞ்சு நல்ல கதைகள் சொன்னேன் அதில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக படிக்கணும் வெளியே போய் என்னென்ன புக்கு சார் படிக்கணும் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ உள்ளே வந்து இந்த பதினெட்டு பேரில் ஒரு நாலஞ்சு பேரையாச்சும் ஒரு ரீடராக மாற்றியிருக்கேன் வாசிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் செம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கல்ல உங்க கேமிங்ல இருக்க ஆர்வத்தை நீ ஒரு கால்வாசி காமிச்சா கூட ஜெயிச்சிடலாம் ஐ மீன் பாதி காமிச்சா கூட ஜெயிச்சிடலாம் சொன்னீங்க நான் கால்வாசி தான் காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கே பல பேர் காண்ட் ஆயிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப எனக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு சார் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாஸ்க் ஒரு மாதிரி எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்றாங்க அது வந்து எனக்கு நல்லா தான் சார் இருக்கு பட் இப்போ வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்ல இப்போ நான் நாமினேஷன்ல இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி நமக்கு ஓட்டு போடுவாங்களா நம்ம அவ்வளவு பெரிய ஆளா அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு வந்து வந்துட்டு எனக்கு புதுசா இருந்தது ஓகே நம்ம இன்னொருத்தவங்க அப்ரூவலுக்கு வெயிட் பண்றோன்றதே எனக்கு புதுசா இருந்தது சில குவாலிட்டிஸ் நம்மள்ட்ட இருந்தா நல்லா இருக்கும் அது வந்து இங்கே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ரீசன்காக தான் வந்தேன் சார் நான் அது வந்து இந்த ஒரு வாரத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துருக்கு சார் முன்னாடி பேசுறது பின்னாடி பேசுறது மறைமுகமா பேசுறது இது நான் எதிர்பார்த்தது அது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்வோம் ஒரு ஒரு புது அனுபவமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல வந்திருக்கேன் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி இவ்வளவு நாளா இந்த கடந்த ஆறு நாட்களாக சுரேஷா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் சார் இன்னைக்கு தான் சார் கூல் சுரேஷ்ல கெட்டப்பா வந்திருக்கேன் சார் சார் நான் வெளியில் வந்து பெருசாக கேமரா முன்னாடி பேசினதெல்லாம் கிடையாது சார் கொரியோகிராஃபி டான்ஸாகவே அப்படியே போயிடுச்சு பட் உள்ள வந்து பேசி ஒரு டாஸ்கே வின் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் நல்லா பேச ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதை தாண்டி ஃபுட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது இந்த ஒரு மூணு நாளாக வந்து பயங்கரமாக கற்றுக்கிட்டேன் சார் சார் வரும்போது சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் ஃபோன் எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபோன் எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் இப்போ நான் சொல்லி தான் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணுவேன் சார் அப்போ எனக்கு ஒரு நாள் இவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சது இங்க வந்துதான் சார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் சார் இங்க வந்து எல்லாருமே கலை சார்ந்திருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு கலை இருக்கு ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டும் ஒவ்வொன்று கத்துக்கிறேன் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு சார் இங்க வந்து எல்லாமே பெருக்கிறது கிளீன் பண்றது அது ஒரு விதத்துல ஃபனா வந்துச்சு கொஞ்சம் தயடிங்கா இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நான் எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணல அது ஒரு வாரத்துல நான் பண்ணிட்டேன் லைஃப்ல அவ்வளோ சப்பாத்திஸ் நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அது எல்லாத்துமே இன்னைக்கு அந்த ஒன் வீக்ல நான் பண்ணிட்டேன் சார் ஃபன்னு தான் இருந்துச்சு இனிமே பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு நான் பார்த்த வரலாம் நீங்க நீங்க அதோடைய பொழிப்புரைய அல்லது சுருக்கத்தை நோட்ஸை நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதாவது பல தலைமுறைகள் இங்க இருக்கீங்க நீங்க பல சிந்தனை ஓட்டம் உள்ளவர்கள் இருக்கீங்க அதனால் ஏற்படும் விவாதங்களைத்தான் நான் பார்த்தேன் அதில் முக்கியமாக சூடு பிடித்த இடம் எது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த அடுப்பை மூட்டிய முதல் நெருப்பு அப்படின்னா அனன்யா அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்ன உங்களுடைய குறைகள் என்ன எனக்கு அக்கா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் இல்ல டிஸ்கரேஜிங் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அது எனக்கு மட்டும் கிடையாது எனக்கு தான் ஃபீல் ஆச்சு மேபி செகண்டே சொல்லலாம் அதனால தான் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சேன் சொல்லுங்க டிஸ்கரேஜிங் பண்றது அப்புறம் பர்சனல் ஸ்பேஸுக்குள்ள வருது எனக்கு பிடிக்கல அப்படிதான் சொன்னேன் உதாரணம் சொல்லுங்க பர்சனல் ஸ்பேஸ்னா எது பேசிக்கா எனக்கு டாட்டூஸ்னா ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஷோயிங் மை டாட்டூஸ் அவுட் ஆனா என் அம்மா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எவ்வளவு முடியும் அவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல் சொன்னாங்க அம்மா சொல்றது ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி கேட்பேன் ஒரு வாட்டி கேட்க மாட்டேன் ஆனா அவர் சொன்னாங்கல்ல அப்படி சொல்லிட்டு எவ்வளவு முடியும் அவ்வளவு கவர் பண்றேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா அது வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லும் போது ஐ ஃபெல் லைக் இஸ் இன்வேடிங் மை ஸ்பேஸ் and she showing portraying me in a way where people will start hating me for that ad enak feel aachu adanalada vanda ad pesa like pesa vaana appdi solli ange da sonna ad mele thirupi avar pesnaanga enak ad pidikala sir vichitra ninga enna solla varumbringa sir sir or curiosity da sir normal ah da na ketta nanu avanga normal ah da explain pannanga sir mathapadi vande ad or நீ போட்டுக்கவே கூடாது நீ போட்டு இருக்கிறது வந்து எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை நீ அதை முதல்ல அழிச்சாகணும் அது இப்போ இருந்து எனக்கு எதிரிலே வராது இப்படிலாம் நான் சொல்லவே இல்லை ஜஸ்ட் அ கியூரியாசிட்டி இன்னும் இத்தனை போட்டிருக்கே எப்
என் பொண்ணு முதுகில் சுருத்தின்னு தமிழில் எழுதியிருக்காங்க நான் வச்ச பேரை நீங்கள் எழுதி தான் போட்டுக்கணுமா போடலன்னு நான் கேட்கல அவங்கக்கிட்ட அவங்களை பிடிச்சிருந்தது போட்டுக்கிட்டாங்க எனக்கு இதில் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கிற காயங்கள் போதும் அதுக்கு மேலே நம்மளும் ஒரு காயப்படுத்தி இது ஒரு ஜென்ரேஷன் இடைவெளி இது வந்து இங்கேயும் இருக்கு எங்க வீட்லயும் இருக்கு எல்லா வீட்லயும் இருக்கு அந்த இடைவெளியும் குறைய வேண்டும் அவர்களுக்கான சுதந்திரமும் குறையாமல் அந்த இடைவெளி குறைய வேண்டும் அவங்களுக்கு இருக்கிற மரியாதையும் குறையக்கூடாது அடுத்த நாம் நாம் அதே சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிறதுனால ஜோபிகாவுடைய பேசிடலாம் அந்த இடம் வந்தப்போ நான் அதுக்கு தான் வார்னிங் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ அனன்யாவுக்கு நடந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் இந்த ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு வர வேண்டாம் அது தேவையில்லாத ஒரு ஒரு டாபிக் அது பர்சனலான ஒரு விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை அது வந்து இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அப்போ விச்சு வந்து அங்கே வந்திருந்தப்போ அவங்க வந்து பேச ஆரம்பித்தப்போ நான் கையை தூக்குனேன் சார் பிகாஸ் அவங்க பேசுறப்போ எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் அவங்க சொன்னது எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னு நான் கை தூக்குனேன் சார் அவங்கள இன்டரப்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் கை தான் நான் தூக்குனேன் திடீர்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு நான் கையை தூக்குனதுக்கு கையை இறக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது என் இன்டரப்ட் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க கையை தூக்குவது நம்மளோட உரிமை தானே சார் அதை தான் நான் பண்ணேன் எனக்கு நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் வேணும் பேசுறதுக்காக தான் நான் கையை தூக்குனேன் அதையும் என்னை இறக்க வச்சாங்க இல்லைனா நான் பேச மாட்டேன் சரி எதுக்கு ரொம்ப எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சிடாதீங்கிருக்கும் <laughs> 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 அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் நீங்க எத்தனாவது வரை படிச்சீங்க அதனால அது இந்த வாதத்தை இவ்வளவு சத்தமா பேசலையே தவிர எங்க அப்பா அம்மாவை கூட நான் பேச வேண்டியிருந்தது கல்விதான் கலங்கரை விளக்கம் ஆனா நான் எங்க இருக்கேன்னு தெரியாம கலங்கரை விளக்கு போங்க நான் காட்டுல வழி தெரியாம தவறி வச்சுட்டு இருக்கும் போது கலங்கரை விளக்கம் போனா அது கடலுக்கு போனாதான் கலங்கரை விளக்கம் இதுதான் கல்வி என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அப்பை சொன்ன மாதிரி கல்லாததுக்கு உலக அளவு கைமண் அளவை வச்சுக்கிட்டு இதுதான் கல்வி இதுல இருந்து தான் நீ கட்டடம் எழுப்படும்னா நடக்க வாய்ப்பு இல்ல விசித்ராவுடைய இன்டென்ஷன் தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க குடியிருக்கிற ஊர்ல படி படி படின்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரேஷனு கல்வியை நோக்கி கடத்தி தேர்த்திட்டாங்க கடை தேற்றி விட்டுவிட்டாங்க அவங்க கேரளாவை சொல்றேன் நான் அது அது மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்கிறதுக்கு முன் உதாரணமா அவங்களே இருக்காங்க இந்த வயசுல அவங்க போய் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அது அவங்களுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் அது அவங்க நம்பும் விஷயம் அதாவது தமிழ் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அது ஒரு மொழி அது நீங்க எந்த வீட்டில் வளர்றீங்கிறத உங்க மொழியை நிர்ணயிக்கும் இதுல முக்கியமா நான் சொல்ல நினைக்கிறது என்னன்னா நீ வந்து கல்வியை பத்தி கிண்டல் அடிக்கிறியா நீ ஏன் படிக்காதவன் சொல்லுவாங்க படிக்காதவன் ஆனா இப்ப என்ன சமீபமா எல்லாரும் என்ன சார் நிறைய படிக்கிறீங்களா நீங்க அப்படின்னா விட்டது பிடிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அது எப்ப பிடிக்கணுங்கிறது வந்து ஜோபிக்கா முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் இப்ப உடனே அப்படின்னா வரல எனக்கு பதிமூணு பதினாலு வயசுல அது 
ஒத்துக்க முடியல என்னால் ஆ பாபா நீங்களும் ஒரு கருத்து சொன்னீங்க இந்த கூட்டத்தில் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் கல்வி தொடர்பான ஒரு கருத்து நீங்கள் சொன்னீங்க விசித்ரா வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு ஸ்டேட்டாக தான் பார்க்குறாங்க இப்போ கல்வின்றதுல இப்போ பாரதியார் பிஹெச்டி கிடையாது நான் பாரதியார் தான் நம்ம படிக்கிறோம் இன்னைக்கு புதுமை பித்தன் பிஹெச்டி கிடையாது ஆனால் புதுமை பித்தன் தான் இன்னைக்கு பெரிய தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளமாக உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டியவங்களாக இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த பாப்பா வந்து ஒரு இந்த ஜோவிகா வந்து ஒரு அருமையான விஷயம் கேட்டான் கார் நின்றுச்சு வழியில் நான் வந்து என் ஜாக்கி போட்டு மாற்றுவேன் நீங்கள் மாற்றுவீங்களான்னு கேட்டான் அவங்க வந்து ஸ்டேட்டாக நீ உன் பேர் எழுதி காமி தமிழ்லன்னு கேட்குறாங்க பயங்கர ஊந்தாயிட்டான் அவங்க எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்குறாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபெமினிசம் இன்னைக்கு மாடர்ன் உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்றதெல்லாம் அப்டேட் ஆனாங்களா இல்லையான்றதா கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் கருத்தியல் ரீதியாக தான் சொல்கிறேன் இல்லை அந்த மொழியை கூட நான் அதை தான் திருப்பி வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு ஞான கூத்த நையாக நினைக்கிறேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அவர் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தார் தமிழ்தான் என் மூச்சும் அதை பிறர் மேல் விட மாட்டேன் ஆமாம் அவ்வளோதான் இப்ப நீங்க தமிழ்ங்கிற இடத்துல கல்வி போட்டுக்கிட்டாலும் பொருந்தும் கல்விதான் என் மோச்சம் அதை பெற மேல விட்டுக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் இல்லையா கண்டிப்பா நான் கற்றவன் கற்றவன் சொல்லிக்கிறத விட கல் முயன்று பார் நான் கற்றேன் இதனால் இந்த பயன் அப்படின்னு சொல்லலாம் வசந்தன் கோ ரூக் பவுண்ட் த்ரீ ரோசஸ் மற்றும் கேட்பரி ஃபைவ் ஸ்டார் தொடர்கிறது கிடையாது <laughs> 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 என்னோட என்னோட இருந்தவங்க எல்லாம் என்னை விட அதிகமாக படித்தவர்களாக இருக்கணுங்கிற ஆசையில தான் நானே படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது பள்ளியில் நடக்கவில்லை எக்ஸ்ட்ரா மியூரல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கல்லூரி செவற்றுக்கு அப்பால் விழுந்த விஷயங்களை பொறுக்கி சாப்பிட்டவன் நான் எனக்கு யாராவது மனமும் வந்து லேட்டாக படிக்காத படிப்புக்கு ஒரு டாக்டரேட் கொடுப்பாங்க எனக்கு கொடுத்த மாதிரி நிக்சன் உங்க கருத்து என்ன அதான் சார் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி படிப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் பட் நம்ம என்ன எனக்கு என்ன தேவை அதுக்கு அது சார்ந்து நான் படித்தா போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து அப்பா சொல்கிற கதைகள்லாம் வந்து என்னை செம்மையாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுது ஆக்சுவலாக அவர் கதை சொன்னார்னா என்னால் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வரவே முடியல இப்போ நான் அது மாதிரி அதை நீங்கள் சொன்னது தான் அறிவு எனக்கு என்ன அறிவு தேவையோ அந்த அறிவு இருக்கிற மனிதர்களோடு நான் பழகும்போது அந்த அறிவு எனக்கு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு படம் பிடிக்கலன்னா நிறையோ கதையே இல்லையா அப்படின்றோம் இல்லையா ஸோ கதை முக்கியம் அதுவே கல்வியாக மாற வாய்ப்பு உண்டு உங்களுக்கு அதான் ஆயிருக்கேன்னு நீங்க சொல்றீங்க பிரதீப் என்ன சொல்ல வரீங்க சொல்லு சார் அதான் சார் இந்த ரெண்டு சண்டையுமே நான் வந்து பக்கத்துல இருந்து பார்த்தேன் இந்த இவங்க விசித்திர மேம் நான் பேசியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நான் பேசியிருக்கேன் சார் ஓரளவுக்கு எனக்கு இந்த எஜுகேஷன் விஷயத்தை பத்தி மட்டும் நான் பேசுறேன் சார் அந்த இன்னொரு விஷயத்துக்குள்ள நான் போல எனக்கு சார் நான் வந்து ஒரு செவன் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒழுங்காவே படிக்கல சார் நான் வந்துட்டு எனக்கு சைல்டுஹுட்லாம் ரொம்ப டேபிள்ட்லாம் ஒரு சைல்டுஹுட் தான் ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கும் போது நான் படிச்சே ஆகணுன்ற கட்டாயம் எனக்கு திணிக்க படிச்சு நான் தான் என் குடும்பத்தை காப்பாத்தி அவனை படிச்சுன்ற ஒரு சொல்லுவேன் அப்ப எனக்கு இந்த சினிமா கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போயிருக்கும்போது நீ படிச்சாதான் நீ வந்துட்டு உன்னை கல்ச்சர்ஸ் கன்ஃபோன்னு சொல்லிட்டு எங்க ஸ்கூல்ல எனக்கு ஒரு விதி போட்டாங்கன்ற நாள் நான் படிச்சு எங்க ஸ்கூல்ல நான் எக்கனாமிக் ஸ்கூல் டாப்பர் ஆனா என் கல்ச்சர் செக்ரட்டரி ஆனா லோயலா சீட்டு கிடைச்சது எம்ஏ பிலாசி பண்ணேன் இப்ப நான் இவங்க எல்லாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இவங்க எல்லாரோட பார்வை டுவர்ட்ஸ் உலகம் எனக்கு நல்லாவே புரியுது ஒருத்தன் கோவப்பட்டா ஏன் கோவப்படுறான் எனக்கு புரியுது அதெல்லாம் ஏன்னா நான் படிச்சதுனால தான் இதான் படிச்சதான் கிடைக்குமானா கண்டிப்பா கிடையாது படிக்காமலும் கிடைக்கும் நம்ம எவ்வளவு அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படின்றது தான் சார் முக்கியம் அது விசித்திரா மேமும் இந்த வீட்டை அப்சர்வ் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு ஜோவிக்காவும் அவங்க புரிஞ்சுட்டு அவங்க கிட்ட திருப்பி நல்லா பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் வேற யாருக்காவது கருத்து இருக்கா அவங்க சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலி என்னை பார்த்தா இவங்க எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க தெரியல நான் நான் டென்த் ஃபெயில் சார் ஓகே டென்த் ஃபெயில் நான் ஒவ்வொரு கிளாஸா ஏறிக்கிட்டே போகுது இல்லை ஆனால் நான் நான் வந்து டென்த் ஃபெயில் ஆனாலும் 
அதுக்கப்புறம் வீட்டுல வந்து என்ன பாக்குற விதமே வேறையா இருந்துச்சு பாக்கும் போது ஏதோ தப்பு பண்ண மாதிரியே பாப்பாங்க அதாவது ஒரு எப்படி சொல்றது முறைச்சே பாப்பாங்க இப்படி எல்லாம் பாத்து பாத்து நம்மளுக்கே ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்து சரி இவங்களுக்காக நம்ம படிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் சார் ஆனா நான் படிச்சது வந்து வெறும் படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி அப்படிதான் நான் பாஸ் ஆனேன் அதுல நான் நாலேஜ் கெயின் பண்ணனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது என்னோட நாலேஜபிள் பர்சன் ஏதாவது ஒரு துறையில இப்போ டான்ஸ் தான் இப்போ பேசுற விஷயங்களை நான் அப்சர்வ் பண்ண பயங்கரமா இல்ல இப்ப பவா சொன்னதை தான் மறுபடியும் ஒரு வலியுறுத்தி இருக்காரு அது இங்க சொல்லல அவரு அதாவது அன்பு வழியாக வன்முறை திணிக்கப்படுகிறது சொல்றது இருக்கு இல்லையா அதை கவனிச்சேன் நானு அதை வந்து இப்ப சொல்றாரு இல்லையா ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க அதுக்காக படிச்ச என்ன அந்த முறைக்காமலே படிக்க வச்சிருக்கலாம் அவரு அது வேற விதமான அன்பு இது வந்து ஒரு வலியுறுத்தல் கையை முறுக்கி தான் படிக்க வச்சிருக்காங்க அவரை ஆனால் அவர் என்ஜாய் பண்றது இங்க கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்கள் தான் அதுதான் ஆக்சுவலி என்னை பொறுத்தவரை எழுதுவதும் படிப்பதும் மட்டுமே கல்வி ஆகிவிடாதுங்கிறதுக்கு பேர் உதாரணம் பல படித்தவங்க இருக்காங்க பேப்பர்ல நியூஸ் படிக்கிறேன் அம்மாவும் படித்தவங்க மகனும் படித்தவங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மருமகளை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொளுத்திருக்காங்க அந்த படிப்பு படித்தா என்ன படிக்கல என்னன்னா சோ அது கல்வி உங்களை வந்து உங்களுடைய பார்பேரியஸ்ட் காப்பாத்திராது அது இங்க இருக்கு அதுல இருந்து உங்களை காப்பாற்றுவது நீங்களாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் உங்களுடைய சூழலாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நிஜமான அன்பால் மட்டுமே அது முடியும் விசித்ராவோட ஒப்பீனியன் இவ்வளவு கேட்டுட்டீங்க நீங்க சொல்லுங்க இப்போ நான் என்ன சார் சொல்றது நீங்க மேக்சிமம் டிஸ்கண்டினியூட் எட்டாவது ஒன்பதாவது கிட்ட படிப்பு முக்கியம் ஆனால் <laughs> 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 ஜோவிகா மாதிரி என்ன மாதிரி வரலைங்க நான் வேற ஏதாவது பண்றேன் அப்படின்னு மட்டும்தான் வரோம் அதுதான் சார் நானும் சொல்ல வரேன் அல்ல கற்றல் கற்றல் விதி இருக்கலாமே தவிர கற்றல் வதை இருக்க கூடாது உடனே ஆமா கரெக்டுங்க நீங்க சொல்றது நான் அப்படின்னு ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அந்த கான்வர்சேஷன் ஒரு மூணு நாளாவது ஆகும் நாலு நாளாவது ஆகும் உடனே பதில் கேட்டோம்னா அது தர்க்கத்துல தான் முடியும் அதுதான் நடந்திருக்குங்கிறது என்னுடைய பட் உங்க கருத்து உங்களுடையது உங்க நியாயம் உங்க நியாயம் அவங்க நியாயம் அவங்களுடைய நியாயம் சொல்லிட்டுமாஸ்டிரியல <laughs> 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 என்ட்ரு ஆகக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டுச்சு ஆனால் திங்ஸ் வேர் நாட் கோயிங் ஆஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் நான் வந்து ஒரு ஹீரோயின் ஆகணும் நம்ம வந்து இப்படி இருக்கணும் அந்த ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு பிளான் இருக்கும் இல்லையா எப்போவுமே சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நமக்கு நம்ம நினைக்கிற பிளான் படி போகாது திடீர் நம்ம நினைப்போம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது இல்லை மூணாவது படம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி பல வெற்றி தோல்விகள் இதெல்லாம் இருக்கும் பட் அடி மனசில் எனக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ளஸ் டூ வந்து எப்படியா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நான் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ண நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து என்ன கிளாமர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல தான் நான் வந்து ஐ டின் வாண்ட் வாண்டட் தட் ஐடென்டிட்டி விசித்ரா கிளாமர் ஸ்டார் அப்படின்றது அப்படின்ற அந்த ஐடென்டிட்டி எனக்கு லைஃப் லாங் வேணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஸோ ஐ வாண்டட் சம் அதர் ஐடென்டிட்டி ஃபார் மீ அதனால நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ ஐ டிட் மை பிஏ சைக்காலஜி ஐ டிட் மை எம்எஸ் எல்லாம் நான் நான் வந்து என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நான் என்னுடைய எக்ஸாம்ஸ் என்னுடைய புக்ஸ் நான் இவர் பவா சார் சொல்ற மாதிரி நான் வெறும் கிராஜுவேஷன் படிச்சு பை ஹார்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதல நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன் ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் ட்ரைனிங் போயிருக்கேன் எல்லாமே நான் பண்ணிருக்கேன் சார் எனக்கு ஜாக்கியும் மாத்த தெரியும் சார் எனக்கு 
எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஸோ ஐ நான் எப்போவுமே லேர்னிங்க்கு வந்து நான் பின் தங்கினதே கிடையாது இப்போ இவங்கக்கிட்ட எனக்கு இப்போ என்னடா நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு குக்கிங் வந்து நான் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு நான் வந்து என் கையால் உணவு செஞ்சு போடணும் எனக்கு இருக்கு வாய்ப்பே இருக்கு எனக்கு நான் பார்ப்பேன் நான் ரெண்டு குக்கு வச்சு கூட நான் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வசதி இருக்கு ஆனா என் குழந்தைங்களுக்கு என் கணவருக்கு நான் என் கையால சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் நான் குக்கிங் கத்துக்கிட்டேன் என்னை நாளைக்கு வந்து யாரும் வந்து நீ படிக்காதவ நீ என்ன உன் பிள்ளைங்களை நீ பாத்துக்குவேன்னு சொன்னதுனாலதான் சார் நான் படிக்கவும் ஆரம்பிச்சேன் சோ இட் இஸ் மை லைஃப் என்னோட லைஃப்ல இருந்த பாடம் அது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து என்ன இருந்தாலும் எழுதுறீங்க Very very long back, sir, very long back, back. back, sir. That that is 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 another another generation. generation. Yeah, that's what. gap 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 gap. 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 எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இப்ப டிப்ளமா படிச்சீங்களா ஆக்டிங்ல ஆமா சார் நான் படிக்கலாம் படிச்சேன் சார் அப்ப உங்களுக்கும் விஜித்ராவுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல நீங்க அவங்க வயசு வரும்போது இன்னும் நிறைய டிப்ளமா வாங்கி இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தோணுது அதுவும் நடக்கலாம் சோ இது வந்து அவங்க உங்களுடைய அணுகுமுறை அவ்வளவுதான் இதுதான் வாழ்க்கை முறைன்னு நான் சொல்ல முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கை முறை வேற எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு கடவுள் இல்லாம இருந்துடலாம் மனிதர்கள் இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது நீங்களும் அப்படி இருக்கேன்னு நான் வலியுறுத்த மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அவங்க வேணும் அதனால அதை வலியுறுத்த மாட்டேன் இதுதான் நான் இது நான் வந்து விசித்ரா விட கோவமா இதெல்லாம் பேசியிருக்கேன் நான் பட் இப்ப அந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மாற்றம் உங்களுக்குள்ளும் ஏற்பட வேண்டும் இவர்களுக்குள்ளும் முக்கியமாக ஏற்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் இல்ல இதை நீங்க பர்சனலாவே எடுக்கிற ஒரு ஒரு கருத்து நீங்க அதைதான் அங்கதான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க நீங்க ஒரு கருத்தை வைக்கிறீங்க அந்த கருத்தை சில பேர் மறுக்கிறோம் நான் உட்பட அது போக போக கமல் தாஸ் உங்களை விட நான் பயங்கர சத்தம் போட்டுக்கிறேன் ஆனா இப்ப நான் உணர்ந்துக்கிறேன் உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும் நான் மேடம் ஒரு இந்த போன வருஷம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பிஹெச்டியை பார்த்துருப்பேன் எல்லா யூனிவர்சிட்டியிலையும் நான் பேச போகிறேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் பேசுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் நம்ம பேசவே முடியும் அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஸ்கில்லுமே இல்லை ஐயோ நான் முதல்ல நான் யாரையும் பிஹெச்டி பண்ண சொல்லுறேன் அவர் அவர் அழகாக சொன்னார் காம்பவுண்டு வெளியே இருந்து நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துருந்தேன் நானும் அதே தான் சொல்கிறேன் காம்பவுண்டுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல மேடம் லத்தி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாளை கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா யூஆர் லக்கி ஆமா எனக்குலாம் கிடைக்கவே இல்ல நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருமே படிக்காத நீங்க வந்து லைக் நவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களே நான் இப்படி எல்லாம் இருந்தேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பட் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டாம்ன்றாங்க அவங்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க நான் யாரையுமே போர்ஸே பண்ணலே டெஃபினெட்லி வெளியில என்னோட என்னோட ஒபீனியன் அக்செப்ட் பண்ற பீப்புள் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பா பேசினதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எழுத படிக்க தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படி என்ன புரியவே இல்லை எனக்கு நீங்க <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 பேசிக் எஜுகேஷன் ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் வரை முடிக்க 
அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் நான் அந்த டென்த் வர முடியுங்க அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் அதனால்தானே <laughs> 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 It should not go in a wrong way. Like, no, ah, Kamal sir is a leader. All are saying, all are successful. Are going to study. That's why I think that's the route. 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 That's the Please don't call me Vichu. Call me ma'am. Okay. Mama. Pura pakkam. Sangha. Sangha court da ande. Lord of Peace. Alle adikira mari Vichu. Andukana rights illa avulukku. Is there any use for this aggression? Adalla onnu illa ma. Illa aggression ku thevai. See, na vandu ungitta oru dot oru dot rendra oru affection la na avalta naan sonnadhu. அவ வந்து கண்டஸ்டன்ட்ன்ற இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா கண்டஸ்ட் நான் டாட்டராவே நான் சண்டை போட்டு தான் எங்க நிக்கிறேன் ஓகேவா நோ 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 வேண்டாம் வேண்டாம் தேவை இல்ல ஐ இல்ல இல்ல உங்களை வந்து மேம் இன் கூப்பிறதுல எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ஓகேவா நான் கூப்பிறற பட் நீங்க சொன்ன விதம் வந்து நீங்க அந்த அக்ரஷன் தேவை இல்லன்னு நான் சொல்றேன் அக்ரஷன் அவ எடுத்துக்கிட்டா தப்புன்னு தெரியல நீங்க அது கூல்டவுன் ஆகுங்க நீங்க அதை சொன்னீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருங்க அத நீ என்ன வந்து விஜயன் கூப்பிடாத மேடம் கூப்பிடு முடிஞ்சு போச்சு அதை அப்படியே விட்டுடலாம் உனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை அதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது அவளுக்கு இன்னும் கோ அதை ஒருத்தங்களை கோவப்படுத்துற மாதிரி ஆயிடும் நான் ஒன்றும் கோவப்படுத்தல சி ஒரு நம்ம ஒரு மதர்லி அஃபெக்ஷன் நம்ம ஒரு ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டா நம்ம இருக்கும்போது அதுல உங்களோட அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டாருல அப்புறம் ஏன் நீங்க யோசிக்கிறீங்க நான் அவகிட்டே அத சொல்றேன் இது இவ்ளோ பெரிய இது நான் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல பெரிய மெச்சூரிட்டி சாரே என்ன சொல்லிட்டாரு நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணல நீங்க உங்களுக்கு இதுவும் பண்ணல நீ உங்க இன்டென்ஷன் தப்பு கிடையாது உங்க ஜெனரேஷன் என்ன கூப்பிடுறா இருந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் விச்சுன் அதல வந்து தகுதி இருக்கு அனுமதியே இல்ல இவெல்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னப்பே நான் கேட்டேன் அந்த மாதிரி எதுக்கு இவ்வளவு அக்ரெசிவா எதுக்கு சொல்லணும் சொன்னா சொல்லிட்டீங்கன்னா மேம் கூப்பிடுற அவ்வளவுதானே அதுக்கப்புறம் ஏதோ சொல்லிட்டு நான் செம்ம காண்டாயிடுச்சு இப்போ நான் இவ்வளவு வாழ்க்கையில பட்டிருக்கேன் அது எங்க அம்மாவும் கூட பர்சனலா தெரியும் எல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் நீ எப்படி சொல்லலாம் என்ன அனுமதியோட நீ எக்ஸ்கூஸ் சொல்லலாம் அது தப்புதான் எப்ப சொன்னாங்க இல்ல இது நீ சொல்றது எல்லாமே எக்ஸ்கூஸ் தான் நீ படிக்காம இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அப்படி சொன்னா அது தப்புதான் இல்ல அவங்க பாயிண்ட்ல எதுவுமே வந்து எதுவுமே செட்டே பிரதீப் மாதிரி எனக்கு <laughs> 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 முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 I know it's a game it's something different which I'm feeling right now that's I don't know how to explain I'm not doing it 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 I'
வா <laughs> 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 இது ஜஸ்ட் ஆரம்பம் தெரியும்டா தெரியும்டா ஏடா இப்பலாம் பண்றீங்க ஐயோ பெரிய பால் தானே இல்ல பால் தான பண்ண வந்த உங்க ஹெட் பண்ணிதனா சாரி தான கேக்க வந்தேன் அர்த்தம் பண்ணலடா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் வந்து இந்த பேரு யார் எப்படினே எனக்கு தெரியல பார்த்தோம் கேரக்டர் என்ன நல்லா ஓகே சாரி வச்சா அது அவளதா ஹெட் பண்ணியா இல்ல இல்ல நீ வேற போட்டதுக்கே சண்டைக்கு வந்துட்டடா அப்பள வேற என்ன தொல்ல வச்சா போயிட்டு ஸ்டேஜ்ல மக்களே தேவையில்ல நான் பேசிருக்கிறேன் ஓகேவா எனக்கு புகழ் வேணாம் என்ன பிளாக் பண்ணிக்கோங்க சொல்லி நான் பேசிருக்கிறேன் ஓகேவா நினைப்பாங்கல்ல அப்படி எங்களெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கான்னு சொல்லி நினைக்க வாய்ப்பு அது வேற விஷயம் ஓகேவா அப்படி தோக்கச்சா பெருமையா சந்தோஷமா போயிட்டு தான் போவேன் ஏ நீ அதை பண்ண உடனே நாங்க ஜாலியா போவேன் என்ன மேட்டர்னா நம்மள ஏன் புரிய மாட்டேங்குது மக்களுக்கு தெரியல ஒரு மாதிரி கூட இருக்க கூட புரியல புரியுதா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சரி மிஸ் நான் சொன்னது ஓகே ஆச்சுன்னா நீ அப்புறம் மாத்தி ஆடு ஓகே நான் எழுதி உள்ள வந்தேன் நீ பொதுவா சொன்னீங்களா ஹர்ட் பண்ணிருந்தேன் அதுக்காக தான் வந்தேன் இல்ல நான் வந்துருக்க மாட்டேன் ப்ரோ நீங்க வந்தது பிரச்சனை இல்ல இல்ல அதுதான் அதுதான் உங்க பிரச்சனை நீ இந்த இடத்த ஹர்ட் தான் பண்றீங்க வெரி பிகினிங் நான் என்ன சொன்னேன் வந்து ஒரு பெயின்ல இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க வந்து அப்ப அந்த இடத்துல நான் வந்து உங்களுக்கு ஆறுதலா சொல்ல வரீங்க ஓகேவா எனக்கு அந்த வார்த்தை எல்லாம் ஆறுதலாவே கேட்க மாட்டேங்குது அதுக்கு நம்ம சொல்றேன் குறிப்பிட்டு நீங்க சொல்லி இருந்தேன் ஏன்னா உங்களுக்கு பக்குவமா பேசவே தெரியல அதான் பிரச்சனை நீங்க மறுபடி மறுபடி ஹெர்ட் தான் பண்றீங்க அப்புறம் என்ன இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு மன்னிப்பு கேக்குறீங்க வெரி பிகினிங்ல ப்ரோ நல்லா ஜாலியா ஃப்ரெண்டா விளையாடலான்ற உடனே வந்து ஃப்ரெண்டா நீ யார் என் ஃப்ரெண்டுன்றீங்க வெரி ஷோட ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையே ஆனா அது வந்து வாழ்க்கையில எல்லாருமே ஃப்ரெண்டா ஆவாங்க ப்ரோ அது உடனே வந்து அப்படியே நெருங்கிய தோழர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சவனாச்சு ஃப்ரெண்டு தானே என்னன்னு கூப்பிடுங்க தெரிஞ்சவனை கெட்ட வார்த்தை தான் ப்ரோ கூப்பிடு பாருங்க நான் உன் யோசிக்க நீங்க உன் யோசிக்க என்ன கஞ்சாயமா இருக்குது Wing Liquid மற்றும் G Square வழங்கும் Big Boss Season 7 Powered by Basant Anko Group Bond 3 Roses மற்றும் Cadbury 5 Star Associates Cadbury 5 Star தொடர்கிறது Welcome back Wing Liquid மற்றும் ஜி ஸ்கொயர் வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் அகம் டிவி வழியே அகத்திற்குள் வணக்கம் வெல்கம் பேக் இன்னொரு கதை சொன்னார் இல்லையா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் கதையில நான் தான் அவருக்கு அதை சொன்னேன் அதுல ஒரு சின்ன திருத்தம் இருக்கு என்னன்னா ஜெயகாந்தன் வந்து நான் ஒரு குட்டையான சேர் போட்டு அவரை உயரமான சேர்ல போட்டிருந்தேன் ஸோ அவர் கால் தூக்கி போட்டதும் கரெக்டாக இங்கே வந்துருச்சு அந்த கால் 
அது என்னுடைய ரசிகனுக்கு பொறுக்கலை ஒருமையில ஜெயகாந்தா காலை கிளை போடுற அப்படின்ட்டு நான் மதிக்கும் ஒரு பெரிய ஆளு எனக்கு இங்கெல்லாம் சூடாயிடு காதெல்லாம் சூடாயிடுச்சு எனக்கு கை நடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே தைரியம் இல்லை இங்கே உட்காந்துருக்காரு நான் திரும்பி பார்க்கவே தைரியம் இல்லை முறைச்சி என்னுடைய நற்பணி இயக்கத்தை செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அது யார் சொன்னானோ அந்த பையன் இங்கே வந்து நிற்கணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நான் பேசல இறங்கி போயிடுவாங்க அப்படின்னு இல்லை 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 சார் நான் கூட்டிகிட்டு வரோம் அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு நடுவில் நடந்த ஒரு விஷயம் இந்த கால் மேலே கால் போட்டவரை டே ஜெயகாந்த காலை கீழே போடுறான்னதும் ஜெயகாந்தன் என்ன பண்ணாருங்கிறத நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் காலை உடனே எடுத்துட்டு சாரி சாரி அப்படின்னாரு அந்த கடையுடைய உச்சகட்டமே ஜெயகாந்தன் தான் அதுக்கு அப்புறம் நடந்தது தான் ஜெயகாந்தன் கதை மாதிரியே இருந்தது பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பையன் இப்படி புடல் இழுத்தாரு அவனுக்கு கால் இப்படி இருக்கு நடக்க முடியாது தர தரன்னு இழுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க அவனை அப்ப ஜெயகாந்த என்ன கமல் பைத்தியமா தம்பி போப்பா அப்படின்னாங்க அப்ப நான் பேசும்போது ஒரு அளவுக்கு நிம்மதி அவன் காலில் விழுந்து கும்பிட முயற்சி பண்ணா அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அவமானப்படுத்தாதீங்க போ போ தம்பி போ அப்படின்ட்டாரு அப்ப நான் பேசும்போது சொன்னேன் தம்பி நான் உன்ன இங்க வரவழைச்சது உனக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு உன் வாழ்க்கையில நான் பட் இங்க வர வைக்காம இப்படியே நாம எல்லாரும் அதை மென்னு முழுங்கிட்டு போயிருந்தோம்னா உன்னுடைய வாழ்க்கை பூரா நீ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே முக்கியம் புள்ளி என்னவா இருக்குன்னா நான் தான் அவரை ஒருமையில ஜெயகாதன டேன்னு சொன்னவன்றது மட்டும்தான் உன்னுடைய இதுவாக இருக்கும் ஆனால் அதே மேடையில் நான் போய் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் சீச்சி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா போப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அப்படிங்கிறதான் இனிமே உனக்கு விசிட்டிங் கார்டுன்னு சொன்னேன் அந்த கதையின் திருத்தத்தை நான் சொல்லணும் ஏதாவது நிஜ நிகழ்வில் சின்ன சின்ன இது வந்தால் கூட ஜெயகாந்தனுக்கு ஒரு இது குறையுது ஜெயகாந்தன் இதை விட பயங்கரமான திமுறான பேச்செல்லாம் பேசிக்கிறவர் ஆனா அந்த அவையில் அவர் பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் முன்னுதாரணமாக இருந்தது திமிருக்கான முன்னுதாரணமே அதான் நினைக்கிறேன் தான் செய்த தவற்றை ஒத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு திமிர் வேணும் தைரியம் வேணும் பவா அவர்கள் ஒரு கதை சொன்னாரு அதை பத்தி வெவ்வேறு கருத்துக்கள் அதை பத்தி விவாதங்கள் எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தீங்க பாபா அவர்கள் அதை அதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் நான் அதில் என்ன உங்களுக்கு புரிந்தது என்ன புரியவில்லை என்ன விமர்சனம் சொல்லுங்க முடிவு இல்லாம இருந்துச்சு அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கதை வந்து அந்த இடுப்புல கேட்டது அதுக்கான விஷயங்கள் எங்கள் கதை சொல்லும் போது அந்த மேலோட்டமா அந்த கதை இருந்தது தாண்டி அவரு அது வந்து அதை நினைச்சு அவர் வருந்தினாரா இல்லையா அதை பத்தி எந்த ஒரு விஷயமே வரல சோ அந்த ஒரு எப்படி அது புரிஞ்சுக்கிறதுனே தெரியல சார் அதனாலதான் இறங்கிடலாம் நினைக்கிறேன் அதில் இது வந்து பவா அவர்கள் எழுதிய கதை இல்லை முதல்ல உக்கரணும் சரி அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு லேடி ஒப்பீனியன் தான் நல்லா இருக்கும் மாயா சொல்லுங்க நீங்க சொன்னதான் சார் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஏன்னா நீங்க சொன்னதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சார் ஏன்னா அது அவர் வந்து ஸ்டோரி டெல்லர் அவர் ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு கதைய அவர் சொல்றாரு பட் யாரு சொல்றாங்கிறதோட இம்பாக்டும் ரொம்ப முக்கியம் சார் ஏன்னா பவா சார் சொல்ற கதையை நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி அண்ட் அவர் சொல்ற விதம் வந்து ரொம்ப தாக்கத்தையும் ரொம்ப இதையும் ஏற்படுத்தும் யூஸ்வலாவே இந்த கதையில அவர் அதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நான் குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கணும் அதாவது பவா அவர்கள் சொன்ன கதையில கேரக்டர் இல்லையா அப்படின்னாரு விஷ்ணு அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதாவது கேரக்டர் சரியில்லை அப்படின்னாரு அவரு அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அது அவர் எழுதின கதை இல்லை அதனால நீங்க ஒரு ரைட்டர் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது கதை சொல்லிக்கிட்ட சொல்ல முடியாது சொன்ன கதை படித்த கதை நான் சொல்லுகிறேன் அதான் அவருடைய விவாதமாக இருக்கும் 
நான் இன்னொரு உங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்குறேன் இதை பற்றி பல கருத்துக்கள் இருந்தது பல பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்க அவர் வந்து இப்படி சொல்லிட்டு அதில் என்ன உங்களுக்கு தூக்கி வர போடக்கூடிய விஷயங்கள் பெண்களுக்கு என்னவாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் சார் அந்த பர்டிகுலர் அவர் அவர் சொல்லும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா ஐயோயோ என்னை மன்னிச்சிருங்க அந்த பெண் சொல்கிறாங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ரைட்டர் ஒரு ஓட்டவர்னு எனக்கு தெரியாது உடன்பாடு <laughs> 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 பவா அவர்களுடைய கதைகளை நானும் கேட்டிருக்கேன் அவருடைய வழக்கமான வீச்சு இந்த கதை சொல்லும் போது இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய விமர்சனம் பவா செய்த பிழை கதையின் பேர் வந்தாங்கிறது நான் சொல்றேன் ஒரு சிதம்பர நினைவுகள்ல வர்ற ஒரு சம்பவம் அது கதையே இல்ல ஒரு சுயசரிதை அது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்கன்னு பவா கிட்ட கேட்டீங்க என்குள்ள இருக்கிற எனக்குள்ள இருக்கிற டார்க் சைடு என்னன்னு நான் வெளிக்குணர் நினைக்கிறேன் போது எல்லாரும் கை தட்டீங்க கரெக்டா அதையே தான் பாலச்சந்திர சொல்லி அடு செஞ்சிருக்காரு அது வந்து கேரக்டர் இல்லைங்கிறது இல்ல அதுதான் அதோட கேரக்டர் இட்ஸ் அ செல்ஃப் பிளாகுலேஷன் அதாவது அந்த பெண் அவர் அரைஞ்சதை விட இன்னும் பலமாக தன்னைத்தானே அறைந்து கொள்கிறார் பப்ளிக்ல அவர் ஒரு கன்ஃபஷன் சொல்லி இங்க யாருமே பாலியல் சுரண்டலுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஆட்கள் இல்ல அதை மறுப்பவர்கள் தான் இது அதை பற்றியதல்ல செய்து விட்டேன் தவறுதான் என்று ஒரு பாவ மன்னிப்பை பப்ளிக்கா கேட்கறது தான் அதோடைய அடிநாதம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மற்றும் வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் வெல்கம் பேக் மறுபடி வீட்டுக்குள்ள போலாமா அகம் டிவி வழியே அகத்திற்குள் வணக்கம் வணக்கம் உட்காருங்க உட்காரு பிளீஸ் அதாவது பவா அவர்களிடம் கேட்டேன் அவங்க உங்களை கேள்வி கேட்கும் போது ஏன் கொஞ்சம் அப்படியே கார்டட் ஆயிட்டீங்க இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் எனக்கு என்னமோ அப்படி ஆயிட்ட மாதிரி தெரியுது அதற்கான காரணம் என்னன்னா மறுபடியும் அந்த தலைமுறை இடைவெளி அல்லது அவர் அவர் இருந்த சூழல் அவர் யார்கிட்டெல்லாம் கதை சொல்லியிருக்காருங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல இந்த ஆடியன்ஸுங்கிற ஒரு அக்கறையின் மேல சீக்கிரமா சுத்தி முடிச்சிடலாம் இது இது ரசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இந்த கதையை தான் இது வரலாம் நீட்டி சொன்னா தாங்காது இந்த ஆடியன்ஸ் டக்குன்னு ஒரு பல்லவியோட முடிச்சுட்டாரு அப்படி போயிட்டீங்களா பாபா கொஞ்சம் அதி மனச படிச்சுட்டீங்க சார் அதாவது இதுல இந்த இந்த சபையில எடுபடாதோ நினைச்சு டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டாருங்கிறது தான் என்னுடையது அதுல முக்கியமான சில வரிகள் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமையாலோ அல்லது அவருடைய சரி போத இந்த ஆடியன்ஸுக்கு இது போதுன்னு சுருக்கிட்டாரு அது சில வரிகள் விட்டு போனதான் நான் நினைக்கிறேன் அது சொன்னா பவாவுடைய நல்லெண்ணமும் சுள்ளிக்காடுடைய பெருந்தன்மையும் உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற கேள்வி என்னங்கிறத நாங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சரியான்னு பாருங்க பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விக்டம் அந்த பெண் அவன் ஏன் சாரி கேட்கிறா அதானே உங்க கேள்வி மாயா என்ன கேட்டுட்டு இப்ப சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க பாதிக்கப்பட்டது அந்த பெண் அவன் எதுக்கு சாரி சொல்லணும் ஜோவிக்கா அதானே நீங்க கேட்டீங்க ஆமா சார் ஆனா நான் அந்த கதையை ரீவிசிட் பண்ண போது நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் கிட்டத்தட்ட கரெக்ட் ஆனா அதையும் விட சிறப்பா இருந்தது அந்த கதையில என்னன்னா அந்த அத இடுப்பு மடிப்பு அதெல்லாம் பத்தி சொல்றாரு என்னையே மறந்தது ஒரு உணர்ச்சி அலையில மாட்டிட்டேன் நான் நுங்குறாரு அவரு ஒரு பேரால என்ன கொண்டு போய் முன்னாடி தள்ளி தொட்டுட்டேன் நான் அதை அந்த இடுப்பை நான் பட்டார்னு விடுறாவ நாயேன்னு திட்டிட்டு சி நாயே அப்படின்ட்டு படார்னு அடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நாள் 
அப்படியே ஆளல மாதிரி ஆடி போயிட்டா அந்த பொண்ணு அப்புறம் ஊர் காலத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போகும்போது சாரி நீங்க இப்படிப்பட்ட ஆள்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அதுதான் அந்த சாரி நீங்க எங்க காலேஜுக்கு விஜயலட்சுமி டீச்சரோட வந்திருக்கீங்க நான் உங்ககிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்குதான் அது சாரி அது வந்து உன்னை நான் மன்னித்து விட்டேனோ அல்ல என்னை நீ மன்னித்து விடுங்கிறது கூட இல்ல ஆனா அதிகாரத்துக்கோ ஆணாதிக்கத்துக்கோ பயந்து சொல்ற சாரி இல்ல இன்னொரு மனிதனை கை நீட்டி அடிச்சுட்டேன் நானு நானும் வரம்பு மீறி விட்டேன் உனக்கு எனக்கு என்னையா வித்தியாசம் நான் நாலு சாரி சொல்றேன் நீ தலைமுடிய புடிச்சுக்கிட்டு அங்க உட்கார்ந்து இருக்க அம்மா 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 மானமே போயிரும்மா நீ இத வெளிய சொல்லிடாதம்மா அப்படின்னு அவரு தான் சாரி சொல்றாரு அதுக்கு சொல்றாங்க நான் ஏன் சொல்ல போறேன் நான் வந்து விஜயலட்சுமி டீச்சர் ஏன் பத்தி யோசிக்கணும் இல்ல அதனால நான் இதை சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் இன்னொரு பெண்ணுக்காக தான் பறிந்து பேசுகிறார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அடுத்த கட்டம் இருக்கு அந்த கதையில அப்படியே போயிட்டு நின்று முழுகிட்டு வீட்டில் இருக்காரு வெளியே போன விஜயலட்சுமி டீச்சர் வந்து வீடு பறக்கிறாங்க மனைவி விஜயலட்சுமி டீச்சர்னா யாரோ இன்னொரு டீச்சர் ஆக நினைக்காதுங்க இவ அவங்க வந்து வீடு பெருக்கும் போது அறையும் போது உடஞ்ச கண்ணாடி வளையல் கிடைக்குது கீழே அதை எடுத்து பார்த்துட்டு கண்ணாடி வளையல் இது எப்படி இங்கே வந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் முழு கதையும் சொல்லிடுறாரு மனைவி கிட்ட அதற்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஐயோ ஐயோ நாசமாக போச்சு அது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுங்க நான் பாடம் எடுத்திருக்கேன் அந்த பொண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதன் பிறகு அந்த பெண்ணின் திருமணத்திற்கு தம்பதி சமேதராய் இவர்கள் இருவரும் போகிறார்கள் அங்கே இவருக்கு நினைவு வருகிறது அப்ப வாங்கி நாடி இருக்கு இதுதான் இது ஏன் அவங்களுக்கு உங்க உங்க இந்த பிழை திருத்தம் உங்களுக்கானது அல்ல நமக்கானது ஏன்னா உங்களோட ஐடியாவே என்ன இங்க வந்து கதை சொல்றது இன்னும் நிறைய பேர் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த கதைக்குள்ள வரணுங்கிறது தானே அவங்க கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய கலையை வழக்கம் அதனால நீங்க சொல்லுங்க மற்றபடி நீங்க நினைச்சது போல அது அவங்க ஐயோ நீங்க பெரிய ரைட்டர் அதுக்காக நான் அவங்கள சாரி கேட்கிறேன் அப்படிங்கறது அல்ல அது அது இந்திரனே ஆனாலும் சந்திரனே ஆனாலும் அடி அடி தான் அகலியை கல்லாக்க முடியாது இந்த காலத்துல இந்திரனை கல்லாக்கி கோவில் கட்டி இந்திர விழா கொண்டாடுவோமே தவிர அகலிக்கே அப்படியே தான் இருப்பாங்க அதுதான் இந்த பெண் அவங்க வந்து தன்னுடைய கற்புக்காக கேட்ட சாரி இல்ல அல்லது கவிதைக்காக கேட்ட சாரி இல்ல தன்னுடைய நானும் அத்து மீறினேன் ஒன்ற மாதிரியே வன்முறை அத்து மீறல் தான் அதுக்காக சாரி கேட்கிறேன் தான் அது இன்னும் படித்த பெண் அது விஜயலட்சுமி டீச்சர் நல்லாவே கத்து கொடுத்துருக்காங்க இப்பவாது உங்க சந்தேகங்கள் எல்லாம் கிளியர் ஆச்சா இல்ல பாபா நீங்க இப்ப சொல்லுங்க ஏன்னா இப்பவாது இருக்கமா இல்லாம இப்போ இப்ப சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு நீங்க சொன்னது கரெக்டா நீங்க பேசிக்கலாம் வாசிப்பு பழக்கமே இல்லாத ஆடியன்ஸா இருந்தாங்க அப்புறம் பயங்கர செலிபிரேஷனும் கொண்டாட்டமான ஒரு 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 லைஃப்ல நான் வந்து விழுந்துட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதனால அவங்க கேட்ட கேள்விகள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இருக்கமா தான் இருந்துச்சு ஏன் ஒரு ஒரு கதைக்கு முடிவு சொல்ல மாட்டேங்க நாங்க முடிவு வந்தா ரைட்டர் கிட்ட போய் கேளுங்க என்கிட்ட கேட்காதுன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் தப்பு தான் யாரா இருந்தாலும் அவங்க நம்முடைய ரீடர்ஸ் தான் நம்முடைய ஆடியன்ஸ் அதை ரெண்டாவது நாள் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதே நேரத்தில் அவர் எப்படிங்க நடுவில் இப்படி போ புனையலாம்னா அது வந்து பழக்கங்க இப்போ நான் எனக்கு நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் நான் ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பெரிய எழுத்தாளர் அவர் சென்னைக்கு வந்திருந்த போது அவரை சந்திக்கணும் அப்படின்ட்டு அவருடைய கதை ஒன்று நானும் பவாவுடைய வியாதி எனக்கும் தொத்திக்கிட்டு கொண்டு விட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு ரோமன் சென்டூரியான் அவனுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் போஸ்டிங் மாதிரி எங்கேயோ ஜூடியாங்கிற ஒரு ஊரில் பெத்தலம்னு ஒரு ஊரில் கொண்டு போய் போட்டுறாங்க அவனுக்கு அதில் விருப்பமே இல்லை அந்த வெதரும் சரியா இல்லை ஜம்முனு ரோமன் வெதரில் இருந்து வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட ஒரு சென்டூரியான் காலையில் சுற்றுண்டு கூட அறுந்த முடியாத ஒரு வெயில் மெதுவுமா இருக்கு வறண்ட பூமியில் போட்டாங்க ஸோ காலையில் சுற்றுண்டு அவருக்கு வந்து தர்பூஜ் பழம் அதை தான் அவர் சாப்பிடுவார் அதை பிள்ளை தன் பிள்ளை ஒரு பத்து வயசு பையன்ட்ட வெளியே ஒரு வயதான ஓடி வந்து அப்பா இங்க பிரசவம் நடந்துட்டு இருக்கு 
அங்கே கிணத்துக்கு போனோன்னா தண்ணி நேரமாகிடும் தாகம் தவிக்குது கொஞ்சம் அந்த 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 பழத்துலேருந்து கொஞ்சம் அறுத்து கொடுப்பான்னு கேட்குறோம் ஐயோ எங்கள் அப்பா அடிப்பார் என்ன இல்லைப்பா அப்பா அப்பா இது உயிர் சம்மந்தப்பட்டது கொஞ்சம் கொடுன்னதும் கொஞ்சமாக அறுத்துங்கன்றாங்க அறுத்து அதை கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருப்பா அப்படிங்கிறாங்க வா 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 உன் தம்பி பிறந்திருக்கான் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அந்த வீட்டுக்காரங்க அந்த மாதிரி இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுன்னு இப்போ அவன் எட்டி பார்க்குறான் அந்த குழந்தை இவனை பார்த்து சிரிக்குது அப்படியே அந்த பழத்தை கொடுத்துட்டு நான் வரேன்னு கும்பிட்டுட்டு வந்துடுறான் அப்பா கேட்குறாரு எங்கடா வாட்டர் மெல்லன்றாரு வர்ற வழியில் இந்த மாதிரி விழுது ஒரு குழந்தை என்னை பார்த்து சிரிச்சிச்சு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் டே கொடுத்த காசை தொலைச்சி விட்டு இங்கே வந்து பொய்யா சொல்கிறேன் என்ன இல்லை இதுதான்ப்பா நிஜங்கிறான் பொய் சொன்னேன்னா செருப்படி விடணும் இதுதான் நிஜம்னு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் நிஜத்தை சொல்லு மன்னிச்சிட்றேன் என்ன இதுதான் நிஜங்கிறான் ஒரு சவுக்கு எடுத்து அடிக்கிறாரு முப்பத்தொம்பது வாட்டி அடிக்கிறாரு அம்பா வந்து இவனை அடித்தா செத்து போயிடுவான்னு குறுக்க விழுந்து படுத்து போதும் நிறுத்துங்க பிள்ளை செத்து போயிடுவாங்கிறாங்க அப்புறம் இனிமேல் சாப்பாடு போடாது அவனுக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கட்டும்ன்றாங்க அவனை கொண்டு போய் படுக்க வச்சுட்டு போத்திடுறாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு மனசு கேட்கலை கொஞ்சம் பலகாரம் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிள்ளையை எழுப்பலான்னு அந்த போர்வையை விலக்கி பார்த்தா முதுகில் காயமே இல்லை அந்த பிள்ளைக்கு அப்போ தட்டி எழுப்புகிறாங்க பாண்டியஸ் பைலேட் இதை யார்ட்டையும் சொல்லாத இது ஒரு அதிசயம் சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த பாண்டியஸ் பைலட்டுங்கிற பேர் தான் பஞ்சலைன் ஏன்னா அந்த கவர்னர் பாண்டியஸ் பைலட்டை தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு சவுக்கடி கொடுக்க தண்டனை வழங்குகிறார் பிற்காலத்தில் அதை நான் ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர்ட்ட இந்த கதையை நான் ரசித்தேன் ஆமாம் ரசிச்சிங்க அந்த டிசம்பர் மாத குளிர்னு நான் எழுதலை முப்பத்தொம்போது அடின்னு நான் எழுதலை அது என்ன முப்பத்தொம்போதுன்னு கேட்டார் இல்லை சார் கணக்கு சரியாக வரட்டும் கணக்கு கழிச்சிட்டார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வரட்டும் வேங்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா அவருக்கும் முப்பத்தொம்போது சாட்டை அடிகள் வழங்கப்பட்டன ஸோ இந்த முப்பத்தொம்போதுக்கு அந்த முப்பத்தொம்போது சரியாக போச்சு எனக்கு தோணுச்சுன்னா அடடே இது நான் எழுதியிருக்கலாம் எழுதலை பட் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு அவர் தட்டி கொடுத்தார் சரி இது வந்து கதை சொல்லிகளுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயம் இதுல எனக்கு அந்த உலகத்துல போயிட்டேன் மீண்டு வர முடியலன்னு சொன்னார் இல்லையா நிக்சன் அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்குள்ள போகும்போது வெவ்வேறு காட்சிகள் வெவ்வேறு சாளரங்கள் திறக்கும் நம்ம மனச்சாளரங்களே சிலது புதிதாக திறக்கும் நம்மளை ரைட்டர் ஆக்கக்கூடிய நல்ல கதைகள் பல உண்டு அதுதான் நிகழும் நிகழ்ந்திருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் பிரதீப் ஒரு கேள்வி அவரும் உங்க கதைகளை ரசிக்கக்கூடியவர் தான் அதாவது இங்க நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஏன் கிட்டத்தட்ட கண்ணீர் மல்கத்தான் கேட்டார் அவரு அதாவது இங்க நிறைய இடங்கள்ல எச்சி துப்புறீங்க அதை ஏன் அதுக்கு நீங்க சொன்னது வந்து கடவுளே வந்து கேட்டாலும் நான் என் இயல்பை மாத்திக்க மாட்டேன் நாங்க அது நீங்க சொன்னீங்க அது எனக்கு தோன்றுறது சில நேரம் கடவுள் சொல்வதை நம்ம கேட்கறது இல்லை ஆனா மனிதன் சொன்னா பட்டுன்னு நான் போகும் அப்படி நினைச்சுங்க நீங்க நாம் வாழும் இடம் நாம் கூடி வாழும் போது சுகாதாரத்தை காக்க வேண்டியதும் மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டியதும் முக்கியம் எஸ்பெஷலி சுகாதாரம் மற்றபடி சரி இந்த கதைக்கு வந்து எங்கேயாவது முடிச்சாகணும் தீரா கதையை கேட்பார் உண்டோ அதனால ஒரு முற்றுப்பள்ளி வச்சிடலாம் இப்ப கேப்டன் யாருன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அடுத்த வாரத்துக்கான புதிய சரி அதுக்கு தயாராக இருங்கள் உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன்
அக்ஷயா சொல்கிறேன் ஏன்னா அக்ஷயா வந்து டாஸ்க்லேயும் சூப்பராக ஆடினா என் கூட ஃபைட் கொடுத்து செம்மையாக ஆடுறா அது புரிஞ்சுட்டு ஆடுறா விக்ரம் சொல்லுவேன் ஏன்னா விக்ரம் வந்து டாஸ்க்கும் சூப்பராக ஆடுறான் எல்லாருக்கிட்டையுமே நல்லா பேசி இது பண்ணுறான் ஸோ விக்ரம் அண்ட் அக்ஷயா பூர்ணிமா சொல்லுவேன் ஸோ நான் அவட்ட பழகுன வரைக்கும் சரி அதான் ஒரு கிளா இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது கரெக்டாக கேம் விளாட்றான் அண்டு ஸ்பாட்டில் யோசிக்கிற விஷயம் அவள்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு விஷயம் அவள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அண்ட் வந்து அடுத்து மணியை நான் நாமினேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து ஜாலி மைண்ட் செட்டோடு இருக்கார் சீரியஸ் மைண்ட் செட்டோடு தான் இல்லை இதில் ரெண்டு பேரையும் நான் நாமினேட் பண்ணுறேன் பூர்ணிமாவுக்கு பத்து பொருத்தமும் பக்காவாக இருக்குது என்ன காரணம்னாக்க ஒருத்தர்கிட்ட அணுகுமுறை அது அடுத்தவங்க எதுவும் தவறு பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை சரியாக பண்ணியிருந்தாலோ அவங்கள்ட்ட வந்து இல்லை அதை அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அணுகுமுறை பிரதீப்புக்கு கொடுத்து இல்லை அப்படி இல்லை அவர்கிட்டையும் கொடுத்து பார்ப்போமே நம்ம வந்து நம்ம இப்படி இப்படி இருக்கிற ஆளுக்கு தான் கொடுக்கணும் இல்லை இப்படி இருக்கிற ஆள் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றல அவரோட திறமையெல்லாம் வெளியில் தெரிய வைக்கலாம் இல்லையா அதனால் ஐ சப்போர்ட் பிரதீப் சார் நான் ஜோவிக்கா கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா விளாண்ட எல்லா டாஸ்க்குமே வெரி ப்ரில்லியன்ட் லைக் கரெக்டாக யோசிச்சு அந்த டாஸ்க்ஸை புரிஞ்சிட்டு பண்ணுறார் இன்னொன்று ஐல் கோ வித் மாயா இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் டாஸ்க் வைஸ் பார்க்கும் போது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணி இதுதான் ரோல் இவ்வளோ தான் பண்ணணுன்ற விஷயம் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கு நான் வந்து என் தங்க தலைவி பூர்ணிமாவை கேப்டன்சி நாமினேஷன் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஜாலியாக இருப்பாங்க மாதிரி காமெடியாக இருப்பாங்க அதனால் அந்த ஹியூமர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னொன்று விக்ரம் ஐ திங்க் விக்ரமோட கிளாரிட்டி அண்ட் அவரோட பொறுமை பேஷன்ஸ் அவர் பேசுகிற விதம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் விக்ரம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஜோவிகாவுக்கு ஓட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுலேருந்து பேசிக்காக இப்போ வீடை தெரிஞ்சுக்கல இருந்து ஆளுங்கள தெரிஞ்சுக்கலேருந்து எல்லோரும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் அது இல்லாமல் விக்ரம் அவங்களும் இதே மாதிரி நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ டாஸ்க் வைஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு பேஷண்டாக ஸோ யா கேப்டன்சி ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஓட் ஃபார் அக்ஷயா டூ வந்து நான் மணிக்கு தரேன் நான் வந்து விக்ரம்க்கு கொடுக்குறேன் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் பேஷன்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு ஸோ செகண்ட் வந்து நான் ஜோவிக்கா கொடுக்குறேன் அவங்க வந்து இதை எடுத்து நடத்துகிற விதம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ அதனால நான் ஜோவிக்கா தரேன் பூர்ணிமா முதல் வாரங்கிறதால உங்களை வழி நடத்துறேன் ஒரு நபர அந்த வீட்டார் தேர்வு செஞ்சு சொல்லணும் ஒரு நபர மிக பொறுமை எல்லாரையும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் நைட் எவ்வளோ நேரமானாலும் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு தூங்குறது அப்புறம் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாது இந்த காரணங்களால் வந்து நெக்ஸ்டை நான் கேப்டன் சொல்லு நான் வந்து நானுமே நெக்ஸ்டை சொல்கிறேன் அதே ரீசன்ஸ் தான் இப்போது ஆனால் மற்ற விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்துப்பான் அவன் அந்த அந்த சமையலில் வந்துட்டு அதிகமாக அவனுக்கு அதிகமான அன்பு இருக்கிறதுனால அதிகமாக வந்துட்டு பரிமாறணும் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் மற்றபடி ஹி வில் பி அ கிரேட் கேப்டன் நானும் ஆக்சுவலி என் தம்பி நிக்சன் தான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா எல்லா வேலையும் நல்லா பார்த்துட்டா அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து ஒரு கேப்டன் ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ஃபயர் அவன் முன்னாடி இருக்கு உள்ள இருக்கு அதனால சாரி என் முன்னாடி தான் இருக்கு நானுமே நிக்சன் தான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா நிக்சன் வந்து ரொம்ப மெச்சர்டா யோசிப்பான் லைஃப்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ தெளிவா முடிவு எடுப்பான் அண்ட் அதே டைம்ல ஃபன்னாவும் இருப்பான் கரெக்டாவும் நடத்துவான் அந்த கேப்டன்சியோட பவர் அவன்கிட்ட இருக்கு ஸோ நிக்சன் ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி லீடிங்கில் டிக்ஷன் இருக்கிறதுனால இனிமேல் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ்னு ஒன்றும் பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு மனதாக நிக்ஸனே கேப்டனாக நாமினேட் பண்ணுறோம் ஆமாம் எல்லாருக்கும் அதே தான் ஆக்சுவலாக நானும் நிக்ஸன் பேரே சொல்கிறேன் நிக்ஸனை நாமினேட் பண்ணுறேன் 
பிகாஸ் அவன் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தான் இந்த லாஸ்ட் ஃபுல் வீக் எல்லா வேல்யூ கரெக்டாக நடக்குதா எல்லாமே செக் பண்ணேன் அண்ட் ஆல்சோ அவன் பயஸ்டாக இருக்க மாட்டான்னு தோணுது இட்ஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ நிக்சன் ஜோவிகா விக்ரம் நிக்சன் நீங்கள் மூவர் தான் இந்த வார தலைவர் போட்டியில் போட்டியிட தேர்வாகும் போட்டியாளர்கள் வாழ்த்துக்கள் இதோ இந்த வாரத்துக்கான கேப்டன் சி டாஸ் ராங் டர்ன் ஆக்டிவிட்டி ஏரியால ஒரு மேஸ் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மேஸ்க்கு உள்ள கோல்டு ஸ்டார்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு மேசின் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் தொடங்கி அதிக ஸ்டார்களை கலெக்ட் செய்து கொடுக்கப்படும் நேரத்துக்குள் எந்த நபர் எக்ஸிட் ஆகி உள்ளாரோ அவரே இந்த வாரத்துக்கான கேப்டன் கோல் ஸ்டார்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்டார்ஸ் எடுத்தாலும் மேசில் இருந்து எக்ஸிட் ஆனால் மட்டுமே வெற்றி வாய்ப்பு வேற <laughs> விக்ரம் ஜோபிகா நீங்க ரெண்டு பேரும் சமமான அளவு ஸ்டாஸ் எடுத்திருந்தாலும் மீச விட்டு முதல்ல வெளியே வந்ததன் அடிப்படையில் விக்ரம் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் தேங்க்யூ பிக் பாஸ் சொல்லு அவரு கேட்டுக்கோங்க சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க நான் பார்த்தேன் அப்படியே சின்னதா